Hola a todos, soy Nessie del Rinconcito Creativo de Nessie. En el vídeo de hoy os enseñaré cómo realizar estos heladitos kawaii realizado con arcilla polimérica de la marca Sculpi sin necesidad de moldes. Son muy fáciles de realizar y los podemos utilizar como pendientes, como llaveros, como colgante, lo que queramos. Si os gusta el resultado no os podéis perder el vídeo, así que sin más, empezamos con el tutorial. Para empezar vamos a coger una tableta de arcilla polimérica, yo voy a utilizar la marca Sculpi y vamos a coger un trocito y lo vamos a amasar con las manos ya que lo primero que vamos a realizar es el molde para realizar la galleta del cucurucho. Esta masa en concreto es bastante fácil de modelar ya que es bastante blandita. La vamos a hacer una bolita, la vamos a aplastar y la vamos a amasar sin dejarla excesivamente delgada para que no se nos parta luego el molde. Una vez hayamos obtenido el grosor deseado, vamos a ir marcando líneas en horizontal y vertical, ayudándonos de la cuchilla, pero sin llegar al final para que no se parta. Eh, vamos a dejar entre línea y línea aproximadamente medio centímetro. Cuando terminemos nos tiene que quedar una cosa así. Vamos a despegar un poquito las líneas para que quede bastante holgura entre ellas y que quepa bien la masa. Lo hornearemos por 30 minutos en el horno a una temperatura de 130 grados. Ahora vamos a coger un trocito de masa de color caramelo y vamos a ponerla sobre nuestro, nuestro molde. Nos quedará una textura similar a la de la galleta del barquillo. Ahora con un cortador circular haremos un círculo y vamos a cortar este círculo en cuatro partes iguales con la ayuda de la cuchilla. Estas cuatro partes vamos a hacer cuatro cucuruchos, para ello me ayudaré con una punta de un lápiz y enrollaré la masa para darle la forma del cono. Cerraremos bien las uniones con la ayuda de, de esta herramienta con la punta de goma y ahora vamos a darle un poco de sombras con polvos, perles o con tizas pastel. Yo he elegido este tono para darle un tono más tostado y con un pincelito eh, aplicaremos un poco de, de estos polvos para darle el tono que, que deseemos. Para hacer la bola del helado yo he elegido este tono rosa, haremos lo mismo, amasaremos con las manos hasta que se quede blandito, también cogeremos el color rojo, esta vez sin amasar lo vamos a poner a trocitos sobre la mesa y lo vamos a ir cortando con la cuchilla para que queden trocitos muy pequeños, estos trocitos pequeños los vamos a mezclar con la masa rosa y lo vamos a amasar hasta que quede más o menos uniforme pero sin que los colores lleguen a fundirse ya que lo que queremos es que se vean estos trocitos rojos dentro de la masa rosa. A continuación con esta masa vamos a hacer también una pelotita y con la ayuda de un pincel texturizador vamos a ir dándole la forma de la bolita de helado. Para ello voy a empujar la masa hacia abajo, la bolita ya veis que no tiene que ser perfecta para que sea real y con este pincel conseguiremos darle la textura que tiene el helado así como porosa. Vamos a ir dándole con pincel por todos lados para que quede más o menos igual y ahora vamos a unir la bolita de lado con el cucurucho. Hay que tener cuidado de no hacer mucha presión para que no se nos deforme el cucurucho y una vez que esté bien unido vamos a marcar la cuenca de los ojitos con la ayuda de un bolillo pequeñito. Una vez que lo tengamos marcado con un trocito de arcilla polimérica negra vamos a hacer dos bolitas muy pequeñas que sean las dos iguales y las vamos a meter dentro de, de las cuencas para hacer los ojitos de nuestro lado. Para meterlos bien hacia adentro, dentro de la cuenca, me he ayudado con el cabo de un, de un pincel y también le voy a marcar con el mismo bolillo lo que es la boquita. Nos tiene que quedar más o menos una cosa así, aquí de cerca se puede apreciar bien la textura del helado y ahora vamos a marcar donde va el bastoncillo eh, para que se quede el agujerito hecho antes de hornear. Y antes de hornearlo también vamos a poner la boquita haciendo un churrito muy finito de arcilla negra y lo vamos a colocar con la ayuda de un punzón. Lo vamos a hornear unos 20 minutos a 130 grados. No obstante, os recomiendo que estéis pendiente del horno, ya que cada horno es diferente y, y es conveniente que no dejéis de vigilarla para que no se queme la, la arcilla. Ahora voy a hacer los puntos de luz de los ojos con la ayuda de un rotulador posca de color blanco. Y para dar color a las mejillas voy a utilizar un rotulador posca de color rojo.
Ahora ya vamos a proceder a decorar el helado como más nos guste. Yo voy a quitarle el bastoncillo, ya que no estaba pegado aún. Eh, para hacer un sirope voy a utilizar la pintura en relieve escofán roja. Antes voy a meter en el bastoncillo una perlita pequeña roja para simular una guinda. Y lo vamos a volver a meter el bastoncillo con la perlita en, la, en el agujerito de, que teníamos marcado ya en el helado. Sin llegar a meterlo hasta abajo, ya que antes vamos a poner la, el sirope de fresa y no queremos que se nos manche la, la piedrecita. Vamos a ir poniendo el sirope con la pintura en relieve, que es una pintura que se puede aplicar en un montón de superficies, que seca el aire, no hace falta hornear. Si queremos que se hinche un poco la pintura se le puede aplicar calor. Yo en este caso lo voy a dejar tal cual porque lo que quiero es simular el sirope. Le voy a dar la forma irregular, así como si estuviera goteando un poco. Y cuando ya tengamos el sirope a nuestro gusto, yo voy a poner unas virutitas de color. Esas virutitas las he realizado también con la arcilla polimérica, con diferentes colores. Y las voy a poner antes de que la pintura se seque, para que se quede bien pegado, con la ayuda de una pincita para, para ponerlas en el sitio que, que nos, más nos guste. Y con estos últimos toques ya hemos terminado nuestro heladito. Se pueden hacer de diferentes maneras, diferentes colores, diferentes expresiones. Yo he hecho uno con el ojo guiñado y el otro con los dos ojitos abiertos. Y como os he dicho antes, podéis utilizarlo para lo que más os guste. Pendientes, llavero, colgantes o lo que se os ocurra. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar la like y suscribiros al canal para no perderos los próximos tutoriales. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, como digo siempre, que paséis un feliz día. ¡Chao!